அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பதில நம்ம பார்க்க போகிறது முன்ஜென்ம மரணம் எப்படி நிகழ்ந்தது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் உண்மையிலே முன்ஜென்மம் இருக்கா இல்லை மறுபிறவி இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்காம ஆராய்ச்சியாளர்கள் மறுஜென்மம் பற்றியும் முன்ஜென்மத்தை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒருவரோட மரணம் எப்படி நிகழ்ந்துங்கிறத இந்த ஜென்மத்தை வைத்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆராய்ச்சியாளர்களோட கருத்துப்படி மறுஜென்மம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு அவருடைய முன்ஜென்மத்தோட பிரதிபலிப்பு அதாவது ஆறாவோட தன்மையில் கண்டிப்பாக அவரோட உடலில் தெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க நம்ம நிறைய பேரை பார்த்துருப்போம் சில பேருக்கு பேரண்ட்ஸ் இறந்துருப்பாங்க அவங்க தனக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து தன்னோட பேரண்ட்ஸ் போலவே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க நிறைய பேருக்கு அது போலவே இருக்கவும் செய்திருக்கு அதாவது தாத்தா போலவே நடக்கிறான் பாட்டி போலவே இருக்கிறான் பார்க்குறக்கு அப்படியே பாட்டி போல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை உண்மையிலே மறுஜென்மத்தோட பிரதிபலிப்பாகவும் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு ஒருத்தர் இந்த பிறவி இறந்தவங்க அடுத்த பிறவி அவங்க எடுத்து தன்னை கொலை பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்ப நம்ம சில அறிகுறிகள் வைத்து எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன ஜென்ல இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் ஒருத்தவங்க பிறக்கும் போது அவங்களோட உடம்புல கருமை அல்லது வெண்புள்ளிகள் இருந்தா அவங்க போன ஜென்மத்துல நெருப்பால இறந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நெருப்பால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அதோட தாக்கம் அவங்களோட சர்மத்துல நிரந்தரமா இருக்கும் அதனால பிறக்கும் போதே கருமை மற்றும் வெண்புள்ளிகளோட பிறப்பாங்க அடுத்தது உடல்ல குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் சர்மம் சுருங்கி போயிருக்குமோ அல்லது கடினமா இருந்தா நீங்க போன ஜென்மத்துல நோய்வாய்ப்பட்டு அல்லது கடுமையான காயத்தினால இறந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது உடம்புல மறுக்கள் அதிகமா இருந்தா கடந்த ஜென்மத்துல நீங்க உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோயால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு உடம்புல கட்டிகள் இருந்தா இது போன ஜென்மத்துல உங்க உடம்புல ஆயுதங்களால் ஏற்பட்ட காயங்களோட அடையாளமா இருக்கும் உங்க உடம்புல இருக்கும் கட்டிகள் உங்களோட முன்ஜென்ம பயங்கரமானதா இருந்ததுக்கான அடையாளமா இருக்கும் இதனை குணப்படுத்த வேண்டியது மிக அவசியமான ஒன்றாவே இருக்கும் இல்லைன்னா அது இந்த ஜென்மத்திலையும் உங்களுக்கு ஆபத்தை கொண்டு போய் முடிகிற மாதிரி இருக்கும் உங்க உடம்புல ரொம்ப டார்க் கலர் ரெட் டார்க் ரெட் கலர்ல அறிகுறிகள் இருந்தா நீங்க போன ஜென்மத்துல நெருப்பால எரிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் இது சமீபத்துல நடந்ததா கூட இருக்கலாம் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலும் கடுமையான அறிகுறியா உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல ரொம்ப டார்க்கான ப்ரௌன் கலர்ல உங்களுக்கு அடையாளங்கள் இருந்தா நீங்க போன ஜென்மத்துல உங்க உடம்புல துப்பாக்கியால சுடப்பட்டு இறந்ததுக்கான அடையாளமா உங்களுக்கு இருக்கும் உங்க உடம்புல சற்று வளைந்தது போல ஏதாவது காயங்கள் பிறக்கும் போதே இருந்துச்சுன்னா நீங்க போன ஜென்மத்துல கத்தி அல்லது கூர்மையான பொருளால கொல்லப்பட்டிருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் உங்க கண்களை சுற்றி சின்ன சின்ன புள்ளிகள் இருந்தா நீங்க போன ஜென்மத்துல கண்டிப்பா கொலை செய்யப்பட்டிருப்பீங்க அப்படிங்கறத அர்த்தம் அதுவும் நீங்க தூங்கி கொண்டு இருக்கும் போது நடந்ததுக்கான அர்த்தமா இருக்கும் உங்க உச்சந்தலையில ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் முடி இல்லாம இருந்தா நீங்க எவ்வளவு முயற்சி செய்தோ அந்த இடத்துல முடி வளராம இருந்தா போன ஜென்மத்துல நீங்க கட்டாயப்படுத்தி உங்க தலைமுடி பீத்து எடுக்கப்பட்டதுக்கான அடையாளமா அது இருக்கும் கடந்த காலங்கள நோயை விட அதற்கான சிகிச்சைகள் மிகவும் மோசமானதா இருந்துச்சு காரணம் அந்த காலங்களில் அறுவை சிகிச்சையின் போது மயக்க மருந்து கொடுக்கும் பழக்கம் கிடையாது சரியான வரைமுறையும் இல்லாம இருந்துச்சு இதற்கான காயங்களும் இந்த ஜென்மத்திலையும் தொடர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அதே போல ஒருவரோட நெற்றில அடையாளங்கள் இருந்தா கடந்த ஜென்மத்தில் நீங்க அதிக குற்றச்செயல ஈடுபட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய கருத்துக்களா மட்டும்தான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா ஒருத்தருக்கு கழுத்துல இல்லாட்டி தலைகள்ல சிவப்பு நிற அடையாளங்கள் இருந்தா அவங்க போன ஜென்மத்துல தற்கொலை செய்து கொண்டதுக்கான அடையாளமா கருதப்படுது இது அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கணிப்புகள் மட்டும்தான் நன்றி வணக்கம்